Kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan satu lagi jenis turbo machinery ataupun satu lagi jenis turbine yang dinamakan sebagai Pelton Wheel. Apa itu Pelton Wheel? Pelton Wheel or Pelton Turbine is a tangential flow impulse turbine in which the pressure energy of water is converted into kinetic energy to form high speed water jet this jet strike the wheel tangentially to make it rotate so ini adalah contoh mekanisme asas bagaimana pelton wheel bergerak yang paling mudah ialah air daripada satu tempat tinggi dialirkan ke dalam satu nozzle dan nozzle ini akan menghasilkan water jet kemudian water jet ini akan bertindak balas ataupun water jet ni akan menghentam bucket dan bucket ini akan memusingkan roda pelton so memusingkan roda tersebut kemudian daripada roda ini akan disambungkan kepada generator dan ia akan menghasilkan electricity Pelton wheel is an impulse type water turbine invented by Lester Allen Pelton in the 1870s. The Pelton wheel extract energy from the impulse of moving water as opposed to water's dead weight like the traditional of a short water wheel. Many earlier variations of impulse turbine existed but they were less efficient than Pelton's design. Water leaving those wheels typically still had high speed, carrying away much of the dynamic energy brought to the wheels. Pelton's pedal geometry was designed so that when the rim ran at half the speed of the water jet, the water left the wheel with very little speed. Thus, this design extract almost all the water impulse energy which allowed for a very efficient turbine. So, di sini dapat dinyatakan bahawa asalnya pelton wheel ini adalah bergerak seperti water wheel yang biasa. Sebenarnya so, kita nampak ada kincir air diletakkan di bawah air terjun atau sebagainya untuk memutarkan apa shaft untuk mengisar gandum dan sebagainya. Tetapi masalah yang utama ialah kita dapati bahawa air tersebut masih lagi bergerak dengan laju selepas ia menghentam bucket ataupun menghentam bilah pada pelton wheel, pada pada wheel tersebut. Jadi seorang uh, saintis bernama Pelton okay, telah apa nama tu, uh, mencipta reka bentuk bucket yang sesuai supaya air yang meninggalkan bucket uh, menjadi perlahan. Ini membawa maksud potential energy uh, ataupun kinetic energy yang ada pada air tersebut telah berjaya dipindahkan kepada wheel dengan efisien. Dan di sini kita kata uh, dia menulis di sini when the rim ataupun kita kata wheel ran at half the speed of the water jet, the water left the wheel with very little speed. Maksudnya untuk mendapat efisiensi yang terbaik, kita kena pastikan bahawa wheel tersebut berpusing dengan kelajuan dengan separuh kelajuan water jet. So ini uh, kita akan lihat pada pengiraan yang akan datang. So ini adalah water wheel, ada sebahagiannya kita kata mungkin uh, terendam di dalam air, ada sebahagiannya seperti ini, ada sebahagiannya seperti ini dan lain-lain. So ini adalah sekadar untuk apa nama tu uh, pengenalan terhadap uh, turbine yang menggunakan wheel seperti ini. Kerana bezanya ialah tidak semua wheel di sini akan uh, terkena kepada air dan akan menyumbang kepada pergerakan. Hanya kawasan yang terkena dengan air sahaja yang sebenarnya akan menyebabkan pergerakan. Di sini kita akan melihat beberapa important parts di dalam Pelton Wheel. Seperti yang dinyatakan di dalam slide, kita ada nozzle and spear, kita ada runner dan bucket, kita ada braking jet dan kita ada casing. So, diharap pelajar selepas ini boleh menerangkan semua sekali important part untuk centrifugal pump, untuk Francis turbine dan juga untuk Pelton wheel. 
So nozzle dan spear adalah berada di sini. Dan untuk runner dan bucket adalah berkenaan dengan bucket dan uh, wheel yang ada di sini. Braking gauge, braking jet adalah berada di sini dan juga casing adalah housing untuk uh, pattern wheel ini. Kita pergi kepada nozzle dan spear. The water from source is transferred through pen stalk to which end a nozzle is provided. U using this nozzle, the high speed water jet can be formed. To control the water jet from nozzle, a movable needle spear is arranged inside the nozzle. The spear will move backward and forward in axial direction. When it is moved forward, the flow will reduce or stop. And when it moves backward, the flow will increase. So, saya harap pelajar dapat faham apa yang uh, tugas utama spear di sini adalah untuk control flow rate dan juga untuk uh, apa nama tu control uh, velocity pada nozzle. And then kita ada runner and bucket. A pelton wheel consists of a runner, which is a circular disc on the periphery of which a number of buckets are mounted with equal spacing between them. The bucket mounted are either uh, are either double hemispherical or double ellipsoidal shape. A divider wall called splitter is provided for each bucket, which separate the bucket into two equal parts. The bucket are generally made of cast iron or stainless steel or bronze depending upon the head of inlet of pelton wheel. So, di sini kita uh, akan dapati bahawa design bucket ini yang akan memastikan bahawa air boleh uh, apa memindahkan tenaga kepada wheel dengan uh, begitu cekap sekali. So, idea yang digunakan ialah bucket ini akan terpisah kepada dua dan di tengahnya adalah Uh, terdapat satu uh, part yang, yang dinamakan splitter. So, splitter ini berbentuk seperti ini. Ia uh, berbentuk tajam kerana apa? Tujuan dia adalah untuk membelah aliran air. So, kita boleh imagine kalau ada air di sini. So, air akan kena splitter. So, splitter akan masuk ke dalam bucket dan air akan jatuh di situ. So, ini kita kata adalah uh, idea asal berkenaan dengan pelton wheel. So, each bucket is divided vertically into two parts by a splitter which is a sharp edge of the, uh, at the center, giving the shape of a double hemispherical cup. The splitter is sharpened to ensure a loss-free entry of the water jet into the bucket. It is also helping the water jet to be divided without shock into two parts moving sideways in opposite uh, direction. The water jet is deflected by the bucket at about 160 degree. So, nilai angle di sini 160 adalah tidak berubah kerana ini adalah nilai yang terbaik untuk pelton wheel. Jadi, di dalam soalan pelton wheel, selalunya nilai 160 degree ini adalah kekal. The shape of the bucket also carefully designed to make sure the path of the jet is not obstructed by the incoming bucket. So, yang ini yang dimaksudkan di sini ialah di dalam pelton wheel di sini, kedudukan bucket ini tidak boleh terlalu banyak kerana kita kena pastikan bahawa apabila air hit uh, bucket yang di sini, dia akan menolak bucket itu ke sebelah tetapi bucket yang ada di sini tidak apa tidak menghalang pergerakan ataupun tidak mengganggu air yang datang. So, jadi susunan bucket ini juga penting kerana ia memastikan bahawa air akan memindahkan sepenuhnya tenaga kinetik yang ada kepada wheel. So, gambar ini adalah contoh uh, pattern wheel. So, kemudian kita ada braking jet. Okay, braking jet ada di sini. Okay. Sebenarnya, uh, kita terpaksa menggunakan braking jet daripada air juga kerana apa? Kerana tidak worth untuk kita menggunakan braking jet, uh, braking system secara mechanical kerana ia akan uh, trigger kepada wear and tear. Jadi, apa idenya ialah kita akan alirkan, maknanya kita tutup air daripada jet ini tetapi dalam masa yang sama, kita akan buka satu saluran untuk uh, 
uh, jadikan dia break nozzle ni kita akan hit nozzle ini uh, kita akan hit bucket di sini dalam keadaan uh, opposite direction so jadi apabila dia opposite direction dia akan melemahkan pusingan uh, wind uh, apa pattern wheel tersebut dan, dan akhirnya pattern wheel akan berhenti So, braking gear is used to stop the running wheel when it is not working. This situation arises when the nozzle inlet is closed. With the help of sphere, then the water jet is stopped on the bucket. But due to inertia, the runner will not stop revolving even after complete closure of inlet nozzle. To stop this, a brake nozzle is provided as shown below. The brake nozzle directs the jet of water on the back of bucket to stop the wheel. The jet director by brake nozzle is called braking jet. Dan akhirnya casing, the whole arrangement of runner and bucket, inlet and braking jet are covered by the casing. Casing of Pelton wheel does not perform any hydraulic action but prevent the splashing of water while working and also helps the water to discharge to the tail race. Ini adalah perbezaan utama di antara Francis Turbine centrifugal pump dan juga uh, Pelton wheel kerana Pelton wheel akan bertindak di dalam atmospheric pressure. Oleh itu sebenarnya casing tidak perlu untuk Pelton wheel. Tetapi disebabkan oleh faktor keselamatan dan juga untuk faktor mengelakkan air daripada mengalir keluar dan sebagainya, selalunya kita akan cover juga sebahagian daripada kawasan uh, Pelton Wheel. Tetapi uh, casing tidak akan memainkan peranan apa-apa kerana tidak ada pressure yang perlu dikira di dalam Pelton Wheel. So ini adalah contoh Pelton Wheel. Kita boleh nampak engineer yang uh, bekerja di sini dan saiz uh, Pelton Wheel yang digunakan. Dan kita akan nampak di sini, di sini adalah splitter, maknanya garisan di tengah-tengah. Air akan masuk di sini dan akhirnya akan keluar pada uh, bukaan yang ada di hadapannya. So uh, ini adalah mekanism bagaimana Pelton Wheel berfungsi. The water is transferred from the high head source through a long conduit called penstock. Nozzle arrangement at the end of the penstock helps the water to accelerate and it flows out as a high speed jet with high velocity and discharge at atmospheric pressure. The jet will hit the splitter of the bucket which will distribute the jet into two half of bucket and the wheel start revolving. The kinetic energy of the jet is reduced when it hits the bucket and also due to uh, spherical shape of bucket, the directed jet will change its direction and takes U-turn and fall into tail race. In general, the inlet angle of jet is in between 1 to 3 degree. After hitting the bucket, the deflected jet angle, jet angle is in between 165 to 170 degree. The water collected in tail race should not submerge the Pelton wheel in any case. To generate more power, two Pelton wheel can be arranged to a single shaft or two water jet can be directed at a time to a single Pelton wheel. So yang ini saya harap pelajar boleh faham. Cuma uh, penyataan yang terakhir di sini adalah beberapa trik yang digunakan di dalam real application untuk uh, maximize uh, power yang boleh digenerate oleh Pelton wheel. Sama ada kita kata di dalam satu shaft di sini, kita letakkan dua wheel supaya ia bergabung tenaga memusingkan shaft generator atau di dalam satu pelton wheel kita akan letakkan dua jet. Okay, tetapi kita perlu berhati-hati kerana kalau kita letak terlalu banyak jet, mungkin air yang datang daripada jet yang lain akan mengganggu perjalanan aa, apa nama tu, bucket yang lain. So ini adalah uh, satu idea bagaimana uh, Pelton wheel uh, air daripada jet hit Pelton wheel. So jadi kita kata air daripada sini dia akan uh, hit pada bucket dan bucket ini akan memastikan bahawa air akan jatuh di sini. Kita kata dalam keadaan tidak mengganggu perjalanan bucket yang lain. So ini adalah kita kata contoh mudah bagaimana susunan bucket dan juga kedudukan Pelton wheel 
amat penting di dalam uh, penyusunan uh, pattern wheel uh, terbaik. So ini adalah gambaran kasar bagaimana air apa nama tu uh, bergerak di dalam splitter dan air akan hit dan air akan jatuh pada kedua-dua bahagian dan ia tidak akan mengganggu ataupun dia maksudnya uh, baket yang di atas tu akan berada di sini lagi. So maksudnya baket di atas tidak akan mengganggu perjalanan baket di bahagian bawah. So, ini adalah contoh uh, pattern wheel yang mempunyai dua nozzle. So, nozzle di sini akan hit bucket di sini. Menggerakkan wheel di situ. Dan air akan jatuh di atas nozzle. Kemudian, nozzle yang kedua di sini akan hit bucket dan air akan terus jatuh di atas uh, di, di atas uh, tail race di bawah dia. Di atas outlet. So, yang di atas ni mungkin akan jatuh di sini. Akan jatuh di bawah sini lah. So, jadi walaupun kita ada dua nozzle tetapi air yang uh, mengalir selepas ia menghentam baket tidak akan menjadi halangan ataupun tidak akan memperlahankan pusingan uh, wheel. So, ini adalah contoh Pelton Wheel di dalam uh, real application. So, ini adalah contoh Pelton Wheel yang mempunyai banyak nozzle. So, trik yang digunakan ialah kita akan letak uh, nozzle tersebut dalam bentuk horizontal seperti ini. Instead of uh, vertical, kita akan letak dalam bentuk horizontal supaya setiap jet yang apa nama tu, jet yang menghentam bucket di sini, air akan turun ke bawah tanpa uh, apa nama tu menghalang pergerakan yang lain. Okay, dalam keadaan ini kita kata uh, limited nozzle numbers. Uh, akan di, dimasukkan. So, maksudnya kita tak boleh nak letak terlalu banyak kerana apa? Pusingan nozzle, uh, pusingan wheel ini kadang-kala ada maksimumnya. So, maksudnya kalau kita letak banyak air sekalipun, kita kata mungkin ia tidak boleh berpusing dengan laju kerana pusingan uh, hal laju yang tinggi boleh menghasilkan vibration atau sebagainya. Mungkin ia akan menyebabkan keselamatan akan uh, terganggu. So, ini adalah antara beberapa contoh uh, penggunaan uh, pattern wheel. Cuma di dalam soalan, kita akan beri uh, lakaran untuk pattern wheel adalah seperti ini. So, saya harap pelajar dapat faham kenapa air itu terbelah pada dua bahagian seperti ini. So, saya harap pelajar dapat imagine bagaimana pattern wheel itu bergerak.